que so, no sé cómo se llama, algo así, pero tenía un buen ritmo y es grabar hecha artificialmente. Entonces, Good evening, everyone. Good evening. Hi. Hi, teacher. Hi. Hi, everyone. Good evening. Welcome. Hi, teacher. Welcome, welcome. Bienvenidos. Welcome to today's class or today's session. I thank you guys so much for being here. I know the effort that you're making, it's big. So guys, thank you for being here. Gracias por estar acá. El esfuerzo cuenta mucho, es muy importante. Okay, excellent. Uh, how are you guys? ¿Cómo están? How are you? Good, bad? I'm fine. You're Good. fine, okay. Good. But sick. And you're still sick. I'm sorry. <laughs> I'm sorry, Nancy. Yes. What about the rest? Can you them us? Como están? How do you feel? Como se sienten? Happy today is Friday. Es día, día viernes. Y el cuerpo lo sabe. <laughs> No. <laughs> yes, it's Friday, people. It's Friday. Es viernes, es viernes. Alegrense un poco. O trabaja mañana. ¿Quién trabaja mañana? ¿O quién no trabaja mañana? Mañana que trabajar. Oh, I'm sorry. Yo no. <laughs> I'm sorry. Yo no. Soy libre mañana, el domingo también. Así que, gay for me. <laughs> okay. Very good, very good. Muy bien. I'm sorry, guys. Lo siento mucho. Okay. Okay. We're going to start. Vamos a iniciar. And, uh, well, it's going to be on this page. Será en la página número 15. Okay. En la página número 15. Vamos a hacer un medio repaso. Okay. Haremos un medio repaso del abecedario. Vamos a repetir unas cuantas veces y luego vamos a hacer una actividad con el mismo abecedario. Ok, so guys, listen to me as I repeat each of the letters of the alphabet. Ok, escúcheme mientras pronuncio cada letra del abecedario. Ok, uh, let me start or let's get started. First, la primera tenemos acá, letter A. Ok, lo repita, solo escuchemos. A. The second, the second one, B. B. The third one is C. C. All right. Let me make this a little bigger. Oh, yeah. it's better, it's better. D. All right. La like S dice D. D. La E se dice E. E, all right. Letter F. O oh. la F se dice F. F, all right. G es letra G. 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 H es la H. 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 Luego tenemos la I que se dice I. I, así como el sujeto I, o el pronombre yo, I, all right? La J se dice J, J, all right? J. La siguiente se dice K, K, all right? K. Luego tenemos L, la L se dice L, L, all right? 
Recordemos que la pronunciación de la L es un poquito más larga o extendida en este caso. No es L, lo que se extiende un poco más. Es como una doble L cuando se pronuncia EO, un poco más prolongada la, la EO. L, L, L. Ok, muy bien. La siguiente, M. M. Next, we have N. N. Next one is O. O. Ok. O. Recordemos también, o decirles también que cuando dictamos los números, también pueden decir O en vez de cero. O zero. Zero es el número. Ok. Y cuando decimos o compartimos nuestro número de teléfono y, te, y tiene un cero o contiene un cero, podemos decir zero o podemos decir o. Ok. Next. P. Letra P. P. Ok. Uh, la Q, as in question, is Q. Q. All right. Then we have R. Letra R. 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 Next, we have S. S. All right. Uh, the next one is T. 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 All right. Then we have U. U. As in university. U. Okay. U. <clears throat> Then we have V. V. As in victory, victory, V, all right? Then W, W, all right? W, W, blue, like, like blue, W. Then we have letter X, okay? Like X, so it's say X. Then we have Y, 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 Y. Y por último tenemos Z. Okay, Z, Z. Let me repeat them faster. Repetiré una vez más, pero más rápido. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, <clears throat> J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right. That's what it says. Así es como se dice. Muy bien. Ahora, unos tres o cuatro la vamos a repetir. Primero, un voluntario. A volunteer, please. A volunteer? Anyone? Me. Okay, Nancy, thank you very much for volunteering. Go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, W X Y N Z. Excellent. Thank you, Nancy, for your help. Now, another volunteer. Otro voluntario. Another volunteer. Okay, Walter. Thank you, Walter. L Fatima. Okay. Thank you. Thank you. F G A I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z. Okay, let uh, X Y N Z. Thank you, thank you, Walter, for your pronunciation and your participation. Uh, Fatima Concepcion, the stage is yours. A, A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, X, Y, C. And Z. All right, all right. <clears throat> Excuse me. Okay, Fatima, thank you for your participation. Let's continue with one more participant. One more participant. Okay. A volunteer? Joe. Yes, please. Um, este, a, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, excelente. Ok, si escuché. Solo que me dio un poco ataque de tos. <coughs> ok, thank you, thank you, Diego. All right. Uh, dejar un poco, un poco la cámara así apagada porque tengo un poco de energía. <coughs> ok, let's continue. Seguimos. Thank you, thank you, Diego, for your participation. Creo que ya pasó. Ok, we'll see. <coughs> ok, hoy sí estamos listos. Muy bien. We are going to continue, all right? And we're going to stop here. And I'm going to show you the presentation. No, wait, I'm going to show you another page up here. Okay, let me just find the presentation because I kind of lost it. Más o menos la he perdido. Normal, normal. It's pretty normal. Okay. Vamos a continuar con el abecedario un poco más. El día de ayer estábamos viendo o estábamos practicando cómo deletrar unas profesiones. Pero no terminamos. We didn't finish. We're going to continue today. All right. We didn't finish. <clears throat> we didn't finish that part. We're going to continue with it. Vamos a seguir en esa parte que no concluimos. Acá les muestro. We go and open this. Here we go. Help me, please. I need you to confirm if you see the presentation. Quiero que confirmen si pueden ver la presentación. Yes. Okay, thank you. Yes, señor. Muy bien. Perfect. Fantastic. Yes. Seguimos o iniciamos. <laughs> okay. We finished this one. All right. We finished it. That's teacher, secretary, doctor, engineer, or, or architect. I don't know. <laughs> okay. An accountant. Y la siguiente es... Juan Merino, no, y sí, también hicimos eso, también hicimos eso, es cleaner, ok, Juan Merino. How do you spell this profession? ¿Cómo le trae esta profesión? Eh, no tan a percibir mucho en el chat, pero es un cantante. Yes. Yo, después yo lo, ya, yeah, ok, que ven, no sé cómo dice cantante en inglés, Alguien sabe? Do you guys know? Singer. Yes. Singer. Thank you, thank you. Singer. Se lo pondré en el chat, ok, ya que no, no, no. Oh. Okay, sí, ahí está. Ahí. People ah, sing. Sí. Singer. Singer, right? Es Singer. cantante. Yes. Ok. Entonces la, la de... Es... Spell, please. Yeah. Spell it. Okay, okay. Spell it. Okay. Uh, X I M G E R. Okay. Yeah. Yes. Okay. 
Juan, excellent. Thank you very much for your participation. Next, Lisandro. Oh, and that is operator. Oh. It's a tailor. Un sastre. Okay. Um, podría escribirlo porque no ubico mucho cómo es. Taylor, okay, es. Sí. Sí. Eh, sería. T. A. I. L. O. R. Okay, yes, yes. Excellent. Taylor. Taylor Sastre. Okay. <clears throat> Go, go to the chat, vamos al chat, ahí puse seamstress, seamstress. ¿Saben qué es seamstress? De mestre. No, se parece, ¿verdad? <laughs> <laughs> ese, ese, es, ese es semester, semester. No, Taylor, Taylor es, es el, el, el costurero o, o, o el sastre. Sí. Pero no, no decimos sastra, ¿verdad? Decimos... Sastra. Ok. Seamstress, seamstress es la mujer. Ok. Seguimos. Thank you, thank you for participating. Lisandro, Walter, you are next. Easy, super fácil. Mira. Good. 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 Yes. Spell it, please. Uh, C. No, perdón. S. Okay. T. U. G. Yes. E. M. T. Okay, there you go. Student. Thank you, thank you. Excellent, excellent. Okay. Let's, let's continue. Fatima Concepcion. Acá está. Super, super easy. Eh, 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 quiero, no, no lo, ¿cómo es? Escríbame la ópera del espacio. Es un mesero, ¿verdad? Mesero. ¿Pero cómo, cómo se dice? Go to the chat. Wait. Ahorita. Se pronuncia, se pronuncia waiter. Esa T se convierte en R cuando se pronuncia waiter. 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 Okay. 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 Fátima. Why A I T E R. What? Eso escuché lo que está escrito. ¿Lo puedes ver lo que escribí? No. 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 Este es. Repita. Da, da... Yes. Repita, repita. Da, ahorita, ahorita, ya, ya. W. Ajá. A. I. T. I. R. Yes. Excellent. Thank you. <laughs> Se confundió con la W y la Y. Ok, it's ok, it's ok. Muy bien. Let's continue. Antonio, help us with the next one, please. Acá está la siguiente. Y aparece una, una, una incluida, mira. Borramos acá e iniciamos. Antonio, aquí está. ¿Cuál, ¿La de arriba o la de abajo? De arriba. Eh, ¿Qué es ama de llaves? No. M I M no. M A I D. Okay, how do you say made in Spanish? ¿Cómo decimos made, made in español? ¿Alguien sabe? Sirvienta sería? No. Algo así, algo así. Sí, sí. <coughs> yes. But there's a word, hay una palabra que no me acuerdo cómo se dice en español. No me acuerdo. Pero básicamente sí, eso sería. Okay. Mucama, machi. 
Ah, mm-hmm. exactly, exactly, yes, yes, exactly, exactly. Okay, next, we have Bellota, creo que es de su plata. O oh, no, no, sí, ¿verdad? <laughs> Presidenta. <laughs> okay, muy bien. Continuemos, Maritza, please, spell the profession. No sé cuál es. No, president. President, presidente. President. P. Ajá. R. Yes. A. I. D. E. M. No, repita. <laughs> Creo que la tengo mal escrita. Yes. Si me la puedo poner ahí para. Of course, of course. Ajá. President. Ah, se me falta. Es que empiece otra vez. Yes, please. P. R. Yes. E. S. I. 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 N. Le falta una. Sí. Falta la D. D. Dent. D. Ah, sí. 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 Ok. Muy bien, muy bien. Excellent. President. President. Gaby, hi. Usted sigue. You're next. Okay, acá está. That's the profession. Can you please spell the profession? Dancer. Thank you, thank you for helping me. Can you spell it? Puede deletrearla? D. I. M. C E R Pincer. Te equivoco, Gaby. Repita la segunda. A D A. Ajá, A, right. Dancer. Dancer. Así había dicho. No, dijo, <laughs> dijo, dijo la I, la, la I. Dijo I. Es la I. Ah, sí, sí. Yes. Perdón. <laughs> it's okay, it's okay. Don't worry. Okay, Annabelle. Help us, please. People, do you know the profession? ¿Sabe la profesión? Se las compartí hace, hace días, creo, pero aquí se las voy a compartir. Ahí está abajo en el chat. Welder, soldador, welder. Why? Ay. Why? Why? W. Ah, okay. w. Yes. W. Good afternoon, teacher. Sorry, I come home from work. It's okay. It's okay. Uh, okay. Thank you. Thank you. No problem. All right. E. Yes. Sorry. L. Mm-hmm. D. Yes. E. Yes. R. R. Welder. Welder, soldador. Ok. Yes. Weld es la acción. Soldar, el verbo. Soldar. All right. Let's continue. Uh, let me see. Yesenia. Jamilet. You're next. <laughs> ¿Cómo se escribe? In the chat. Flores. Sería F. No, no, esa es la F. F. L. O. Yes. R. Uh, 
I S T. Okay, Flores. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Okay. People, no recuerdan la, la, o no, no saben la, la palabra o la ocupación. Remember, take notes. Tomen nota, ok. Yes. Para que les quede ya de memoria o guardado, recopilada la información. Ok. Next, we have this boy. All right. Uh, Antonio, can you help us? Um, espérame que no vea. Es eh, soccer player. Soccer uh, yes. es uh -huh. O no. Yes. O K. No, no me acuerdo cómo se escribe. S K. Go, go to the chat. I sent it. I shared this information through the chat. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. S O C C E R P L A Y E R. Okay, soccer player. Okay, soccer player. Si decimos player, solamente es jugador. Okay, y no sabríamos de qué, qué tipo de jugador es. Por eso le especificamos con soccer player, puede ser también basketball player, tennis player, etc. Okay, poker player. All right, all right. Let's continue. Jasmine, your turn. Here. Jasmine, su turno. Okay, no, she's not there. Brian, are you available? ¿Está disponible, Brian? Yes, teacher, eh, pero no sé qué profesión es. Eh, Do you guys know? Abogado. ¿Alguien sabe? Pues, Lawyer. Pues, <laughs> abogado. Podría ser un, un juez también, <laughs> o abogado. Pongámosle así, un, pongámosle lawyer. No. Lawyer, law. Lawyer, lawyer, abogado, lawyer. Ok. Y, y judge. Ahí está, judge es juez. Judge. Judge. Es la segunda, ok, la segunda. Judge. Muy bien. Ok, vámonos. Iniciemos. J U G D Sí. Please, repítalo. J U G D I. Ay, perdón. Ay. No, es I I. No, I I, perdón. I. Yes, judge. Okay, juez, judge. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Let's continue with another person. That person is, let me see, Diego. Okay, Diego, go. There you go. Yes, police officer, no? Sí. Exactly, police officer. Okay. Um, a ver. P O no, sí, P O L A C I O P O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A C I O L A I mm -hmm. C Yes A R No, me volví a regar sí. Yes Es I, I Exactly, exactly 
police officer. Muy bien, muy bien. It's okay, it's okay. Okay. Vamos a ver. Kevin, can you please try? Puede intentarlo, Kevin. Acá está. El sacerdote. Sí, es. Yes. Se lo envía al chat. Le he compartido por el chat. Y P R eh, I E S T. Yes, priest. Priest. Okay, priest is 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 a uh, sacerdote. Okay. Seguimos con el último. Uh, Jasmine. Yes. Hi. Okay. Jasmine. Hola. Letrelo, por favor. La profesión, la última. Mire. La he compartido por el chat. Yeah. Mm -hmm. I. Yes. R. Yes. E. F. Yes. I. Mm -hmm. G. 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 A. Oh, H. H. A. A. Mm -hmm. E. E. R. Ok, firefighter. Ok, people, hemos concluido. We have finished with the activity. Let me quickly repeat the professions. Maid, president, dancer, welder, florist, soccer player, judge, police officer, priest, and firefighter. Yes. I thank you guys for participating. Thank you so much for that. We are going to continue. No, we are not going to continue. I'm going to ask you a question. Do you have any questions? Do you guys have any questions? No, estamos bien, we are good. It's clear. Fantastic. Let's continue then here. Let me show you. Hold on. Let me make, make something to you here. Let me share the book with you guys. Again, here. Please confirm if you see the book. Confirm si pueden ver el libro. Yes, teacher. Okay. Yes. Estamos en la parte, yes, teacher. Estamos en esta parte. Dice acá, how to use... How to use possessive adjectives and nouns. Vamos a hablar de cómo poseer o cómo expresa, expresarnos cuando queremos uh, expresar que poseemos algo. Ok. Entonces, possessive es posesivo. Adjetivos posesivos y sustantivos. Esto que está acá, nouns, significa sustantivos o también se le puede decir nombre. Ok. Luego veremos a qué hace referencia la palabra sustantivo. Primero, enfoquémonos en lo que está acá. Very important. Pero lo voy, a, lo voy a, a, a enfatizar solamente ese. Voy a ser más, un poco más específico. Okay. Estamos en esta parte. Observen. Acá. Solo miramos eso, ¿ok? Aquí lo pueden ver. Possessive, possessive adjectives. ¿Ok? Adjetivos posesivos. Son las palabras que están en negrito. ¿Ok? Me parece I, you, she, he, it, we, and they. Esos son sujetos o pronombres personales. Los que están a la par en negrito, después del, del signo igual, son los adjetivos posesivos. Or possessive adjectives. My, y lo voy a pronunciar rápidamente acá. Luego veremos con más, con más lentitud cómo realmente se pronuncian. Ok, my. Your, 
his, her, its, our, and their. Veremos cómo usar estas palabras que están acá en negrito. Ok. Y veremos cómo usar esto que está acá en negrito, también en negrito. No sé si lo pueden ver. Esto que está acá. El apóstrofe que está acá o la pequeña comita que ustedes ven con la S. Veremos qué significa también esa combinación de palabras. Ok. Ahora, vamos acá a esta parte y e iniciemos. E iniciemos. Ok, acá estamos. We are ready. Ok, ya hicimos el repaso con el, con el saludo. Oh, observe, una, una pregu más preguntas para, para, para cuando queremos decir cómo estás. El número dos. Observen. How are you? Es la, la, la pregunta más común de cómo estás. Es la más común. Okay. Acompañado con esta que está acá, que es how are you doing? Aunque en inglés se escucha como how you doing. Se las he compartido en el chat. Esa pregunta es muy, es informal, pero es bien común. How you doing significa cómo estás también. How you doing? How you doing? Dicen rápido, how you doing? How you doing? Okay. Es cómo estás. Ok, muy bien. How is it going? ¿Cómo va? How do you do? Es como estás. How do you do? Es muy formal. La pregunta muy formal. ¿Cómo estás? How are, how are you doing? La, la, la mencionaba. How is everything? Para preguntar, para preguntar qué onda o, como, o decir como qué hay de nuevo. Estemos, tenemos acá what's up. Ok, what's up. What's cracking. What's new and what's going on. What's cracking es que hay de nuevo. What's going on es que qué está pasando. What's new es que hay de nuevo. WhatsApp también es que hay de nuevo. ¿Qué onda? Ok. Muy bien, un pequeño repaso. Ahora sí. Possessive adjectives. Tenemos unos, unos ejemplos acá abajo. Dice my house, your car, her sister. Mi carro. Okay. No, perdón, mi casa, su carro o tu carro y su hermana. All right. Muy bien. Acá están. Ahora, los voy a repetir. Primero veamos para qué se usan la, la, los adjetivos posesivos. They express, dice, ellos expresan. They Ay. express relationship. Expresan relación, familia o pareja o amigos. Ejemplo, my father, me. Okay. My father, mi papá. Okay. A eso se referencia relación o relationship. My mother, mi mamá. My brother, mi papá. ¿Ok? Esa es la primera parte, la parte. Primera parte. ¿Ok? Relación con familia, con amigos o con pareja. Luego tenemos, they express ownership. Ownership es posesión con un documento legal. ¿Ok? Hay mascotas que las poseemos con, con documento legal, una casa, etc. ¿Ok? Uh, casa, ¿qué más podríamos hacer? Uh, un carro, ¿ok? Con documentos legales. Eso es ownership. Ownership es propiedad. ¿Ok? Propiedad. My car, mi carro. My house, mi casa. Otro ejemplo podría ser my property, mi propiedad. My property. ¿Ok? O my property. Muy bien. Y el último, they express possession, posesión en general. Por ejemplo, si posee un, un, si posee un lápiz, un lapicero, peque cosas pequeñas, el, el, uh, el celular, my cell phone, my pen, my car, my, my, my card, mi tarjeta, ok. My glasses, mis lentes, eso es posesión. Ok. Acá está. Vamos a repetir una por una. Repitamos después de mí. My. 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 Okay. My. 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 Repitamos la siguiente. Your. 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 Okay. Your. Your. Okay. La siguiente. Observen este que está acá. 
De hecho, observen los siguientes tres. Ok, dice he. He significa él. Él. La palabra posesiva para él es his. Okay. Okay. No olvidemos que ese his significa, o más bien, o más bien les recuerdo, les informo que ese his significa su en español. Ese his que está acá significa su en español. Uh, repitámoslo. His. 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 Ok. His. Bueno. Luego tenemos, repitámoslo. Her. 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 Ok. Her. 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 Muy bien. Her. Repitamos la siguiente. It. 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 Okay. No olvidemos la, esa TS. It. 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 Seguimos con our. 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 Ahora, repito en español. ¿Qué significa cada uno en español? Repito la palabra y la diré en español. My, me. Ok. Your es tú o su. Dependiendo con quién están hablando. Si es con un amigo, decimos tú. Si es con el jefe, su. Ok. Ahora, el his también significa su. Pero con referencia o composición a un masculino, a él. Luego tenemos el her, también aplica solamente para femenino. Her significa su. O sea, repito, el your, el his y el her significan su. Solo que el contexto es completamente diferente. Tenemos its también que significa su de lugares o de a un animal. Por ejemplo, el perro come su comida. The dog eats its food. Our es nuestra. Okay. Our house, nuestra casa. Their es de ellos o su. Pero es, es también su de ellos. Okay. Por ejemplo, their car. Su carro. Quiere decir el carro de ellos. Okay. Do you have any questions? Tienen preguntas. Eh, también se, no se puede decir your car. Sí, sí puede, por supuesto. Okay. Se puede con todos. My car, your car, his car, her car. Menos con animales porque no podemos poseer un, un, un carro los suyos o los, los, no pueden. <ríe> ok. Our car, their car. Básicamente se puede usar con todos, excepto con animales porque no poseen un carro. Ok. Yes. Ok. Más preguntas. More questions. Do you have more questions? No, are we clear? Estamos claros? Are we clear? Yes. Okay. Muy bien. Yes, teacher. Vamos acá. Ahora dice, adjetivos posesivos más nouns, plus nouns. ¿Qué dijimos que eran nouns? Nombres. Nombres, right? O también conocidos como sustantivos. Sustantivos. Ok. Observen acá, tenemos otra vez las palabras. O los uh, possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, and their. Y tenemos los sustantivos. The nouns, the nouns can be four. Ok. Para ser un poco más específico, pondré cuatro uh, tipos de sustantivo acá a, a la parte. Ok, bueno, cinco. He colocado objects, que son objetos, cualquier cosa, ok, uh, teléfono, cargador, tablet, ok, uh, cartera, bolso, etc. Animals, animales, ok, dog, cat, hamster, snake, etc. Places son lugares, like restaurant, clinic, house, apartment, etc. People, personas, doctor, my doctor, mi doctor, my doctor, ok. Uh, let me see, sister, my sister, mi hermana, my cousin, mi primo, 
etc. Events son eventos, ejemplo, my anniversary, my graduation, my birthday, etc. Ok. Y observen los ejemplos. O más bien les explico. Si usamos los adjetivos posesivos, los que están en amarillo, siempre tendremos un sustantivo a la par. Ok. Para poder entenderlo completamente. Si no hay un adjetivo, perdón, si no hay un sustantivo, ok, está incorrecto o, está, o es un fragmento que no tiene sentido. Acá está un ejemplo, my mother, que es mi mamá, our car, nuestro carro, her dog, su, su perro, okay, de ella en este caso, their restaurant, que es su restaurante, con referencia a ellos. Ok. Entonces, uh, aquí un pequeño tip con restaurante. Básicamente todos decimos restaurant, ok, pero se dice rest true, true. Ahí tenemos a esa pequeña, pequeña uh, diferencia. Es true aunt, true aunt, restaurant, true aunt, true, true aunt, restaurant. Okay. También se puede decir restaurant porque es aceptable y se escucha muy, muy, muy frecuentemente. Okay. They restaurant. Yo digo restaurant. Okay. Ustedes pueden decir restaurant. No está, no está malo que se diga. Okay. Restaurant. Ahora. Vamos a ver un listado. We're going to take a look. Okay. Vamos a chequear un listado de sustantivos específicos. Okay. Acá está. Tenemos objetos, animales, personas y lugares. Okay. Si no saben cómo, qué, qué significa el lugar, yo les voy a, a explicar cada lugar. Bueno, más bien voy a, voy a, a decir las palabras. Okay. Y luego pasar, pasaré a la explicación. O más bien a las preguntas. Uh, we got objects, objetos, car, <coughs> cell phone, watch, TV, backpack, laptop, job, food, ID, pencil, and book. Como ejemplo tengo her watch, que significa su reloj. Recordemos que her hace referencia a femenino, a una mujer. Ok, muy bien. Do you have any questions about this? Preguntas acerca de este vocabulario. What does it mean, backpack? Oh, backpack, mochila, mochila. Dora, the explorer. <laughs> okay. okay. Mochila, okay. Do you have more questions about the vocabulary? Job es empleo. Acá está, job. Empleo. Creo que son palabras muy comunes. Watch es un reloj, ¿ok? Reloj de mano. Si es reloj, reloj de pared, se dice clock. Ahí lo pondré en el chat. Teacher, about the words job, eh, what is the correct form or when we use the, the word work and the word job? You can use them simultaneously. Se pueden usar ambas. Interchangeably. Intercambiables. Son intercambiables, ¿ok? Pero si usted quiere referirse, referirse, porque job es empleo y work es trabajar o trabajo, ¿ok? Entonces lo más, lo más uh, formal es decir job, my job. Ejemplo, my that? job is difficult. También se puede decir my work is hard, my work is difficult, ¿ok? Pero más, más recomendable that? decir my job is difficult, it's ok. Ok. Ahora, revisemos el listado de animales. Ok. Animals. Dog, cat, turtle, hamster, snake, pig, chicken, parrot, rat, bird, and owl. Y como ejemplo tenemos our owl, que significa nuestro búho. Owl es búho. Ok. Muy bien. Ahora, do you have any questions about this vocabulary? Preguntas de este vocabulario que está acá. Are we good? significado. Sorry? ¿Qué significa no significado. Paro? Ok. Iré una por una entonces, diciéndole rápidamente. Dog es perro. Cat, gato. Turtle es tortuga. Hamster mm -hmm. es hamster. Se escribe igual. Snake, serpiente. All right. 
pig is pepa, pepa pig. Okay, cerdo. Uh, chicken is, ese es un pollo, una gallina o... Sí, una gallina, un pollo. Okay, tenemos parrots, que tiene dos significados. Parrots can be, in Spanish, perico o loro. Okay, rat, ese es rata. Bird, bird es pájaro, bird. Okay, y por último tenemos búho, que es owl. Okay. More questions, más preguntas. <clears throat> no. No. Okay, muy bien. Let's continue with the people list. El listado de personas. The people list. Sister, brother, mother, and father son las más comunes. Hermana, hermano, mamá y papá. Luego tenemos cousin. Niece, nephew, doctor, lawyer, grandmother, está mal escrito, grandmother, y girlfriend, el último. Okay. Repito, cousin, niece, nephew, doctor, lawyer, and gra grandmother, and girlfriend. Okay. Primo, prima, niece, ¿qué significa niece? ¿Alguien sabe? What is niece? Sobrino, sobrino. Okay, niece es sobrino. Nephew, perdón, sobrina. Nephew es sobrino. <laughs> niece es sobrina en nephew es sobrino. Son, son, son confusas las palabras. Niece, sobrina. Ok, sobrino. En nephew, sobrino. Les explicaba que era abogado. Grandmother, que está mal escrito, significa abuela. Lo colocaré en el chat, mejorado o arreglado. Ahí está, grandmother. Teacher. Hola. What is the meaning? Cousin. Oh, cousin is primo o prima. Cousin. Ah, ok, ok. Ok. Yes. Ok, girlfriend, novia. El último, novia, ok. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas o do you have any questions about the people? Next. 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 Ok, el siguiente. We got. Siguiente, tenemos lugares, places. Clinic, store, business, shop, beauty salon, barber shop, dairy store, house, apartment, lands, and restaurants. Tenemos acá el ejemplo. Clinic, clínica, store, tienda, business, negocio. Shop es también tienda. Beauty salon, salón de belleza. Ok, sala de belleza, el lugar. Barber shop es barbería. Dairy store, ¿saben qué es dairy? Dairy store. No, un lácteos. Lácteos, eh, dairy es lácteo, lácteo, ok. House, um. lands, son propiedades, okay? o, o terrenos, como decimos, terrenos. Lands. Lands. Y por último tenemos restaurant. Y el ejemplo dice his restaurant. Ahora, more questions, tenemos más preguntas. Yes. I'm sorry. Okay. Dijeron, repeat, please. Ok, repito. Clinic, clínica, store, tienda, business, negocio, shop, tienda, beauty salon, ok, sala de belleza, barber shop, es barbería, dairy store, lácteos, house, es lugar o casa, más bien casa en este caso, apartments, apartamento, Lands son propiedades o terrenos. Por último, restaurant es restaurante. Okay. Yes. Shop, ¿qué dijo que era? I'm sorry. Shop, ¿qué dijo que era? Shop. ¿Sí? Ah, tienda. Ah, okay. store, store tienda, shop tienda. Son sinónimos. They are, they are synonyms. Ok, chao. Ahora, muy bien, seguimos entonces. 
I just sneeze. I'm sorry. Okay. Tenemos acá, dice, possessive adjectives. We got some examples. Tenemos unos ejemplos acá. Look. La estructura es sencilla. Dice aquí, yo cocino cena o hago cena para mi mamá. I cook dinner for my mother. My mother. I cook dinner for my mother. Okay. Un ejemplo con her, que es su de ella, dice, she loves her husband. Ella ama a su esposo. She loves her husband. Yes. Okay, now, their que es su, de ellos, dice, they play soccer with their friends. Ellos, ellos juegan fútbol con sus amigos. And the last one, dice, the dog eats his food at night. El perro come su comida en la noche. Okay. Yes. I cook dinner for my mother. Cocino o hago la cena para mi mamá. She loves her husband. Ella ama a su esposo. They play soccer with their friends. Okay. Ellos juegan fútbol con sus amigos. And the dog eats it. Food at night. El perro come su comida. No lo logro ver. Ok, muy bien. Do you have any questions? Preguntas. I have a question. Ok. Um, eh, cuando es tercera persona, el verbo cambia. Yes. Por eso es. She loves. O sea, como en, con. Se le agrega la S. Ok. La, la regla dice que se agrega S o se puede agregar S. Se pueden agregar tres, tres vitalidades. Okay. Y eh, es. Uh -huh. Ajá, exactamente. La S, la ES y también la IES. Eso Va a depender tres. del verbo. De cómo concluye el verbo, qué determinación tenga el verbo. La última, la última letra o las últimas dos letras. Okay. Observe el último. Habíamos aplicado la S. También hemos aplicado en la última comer. Esto lo aplica para tercera persona singular. Okay. Ella, él y eso. Ahora, seguimos. Más preguntas. No. We're good. Ok. Ahora, comenzamos con ustedes. Es su turno. Dice, can you provide examples using the possessive adjectives? ¿Puedes proveer ejemplos usando los, los adjetivos posesivos? Ok. People, ha llegado su turno. Your turn has arrived. Ok. Vamos a iniciar. Les voy a dar un minuto para que podamos escribir o más bien cranear nuestro ejemplo en nuestro cerebro o escrito. Okay. Pueden usar cualquiera, pueden usar my, pueden usar your, her, his, its, our, and their. Okay. Regresamos acá para poder escucharlos mejor a todos. Are you guys ready? Están listos? Okay. 
que tenemos que hacer una oración. Usando, usando los adjetivos posesivos. ¿Cuál? Uh, Una hora ha pasado volando demasiado rápido. Are you ready? Are you ready? Están listos? Ok, vamos a iniciar. Let's start. A volunteer, please, un voluntario. Can I... Can I teach? Yes, yes. Go ahead, Antonio. Um, my friend is at her soccer match. Okay, my friend is at her friend, friend. 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 Uh -huh. solo, es, solo es con E. Amigo solamente es con, se pronuncia con la E. La I, ignorémosla. Friend. Okay, friend. Muy bien, Antonio. Thank you, thank you. Excellent. Another volunteer. Otro voluntario. Yo, teacher. Okay, yes, go. She is very good with her English. Okay, she is very good with her English. Yes, good example, buen ejemplo. Excelente, thank you, thank you, Fatima. Another volunteer, otro voluntario. Key teacher. Okay, uh, Brian, go ahead, hit it, hit it. Our children are good. Our children are good, dijo. Okay, okay. Yes, yes, it is correct. It is correct. Muy bien. Uh, thank you, Brian, for your participation. Okay. Let's continue. Let's see. Let me see. Juan Merino, are you ready? No, I think he's not. All right. It's okay. Diego, go, Diego. A ver. Sería más o menos, no sé, sería Your mom cleans the house. Okay, your mom cleans the house is a perfect example. Yes. yes. Thank you very much, Fatima Flores. Fatima, do you have an example? Um, no sé, creo que no. No lo estoy bien. It's okay, it's okay. Um, her, her is a uh, beautiful. Repeat, please. Her is a uh, beautiful. Mm -hmm. No, no. Her significa su. Uh, 
Maybe sí, sí. incluye uh -huh. algo después de her. Tiene que usar un sustantivo, una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, her dog, su, su perro. Her dog is beautiful. Su perro es bonito. Inténtelo, Fátima. Teacher, eh, tengo ya una. Ok. Eh, sería algo así que... The choose that my brother... Repítalo. The choose the my brother. ¿Qué quiere decir en español? Los zapatos son de mi hermano. Mm, en ese caso sería the shoes are my brothers. My brothers con una comita ah, al final. Ok. Ah, que tengo que corregirla ahí. Eh? No, solo es. Shoes. Usó my. My está bien. Solo el, el final está un poquito erróneo. Ahí lo coloqué. Okay. Son de mi hermano. The, my shoes are... Okay. The shoes, sorry. Ah, the, ok. Los zapatos. The, the shoes. Ok, así lo coloqué. Ok, Fátima. Hoy sí. Fátima Flores. Una vez más. Hello, repítalo. Hola, hola, Fátima. Hi. Hi. Uh, hola. Hi. Hi. Her a dog. Beautiful. Ah, no, no, it's her dog. Solo her dog. Beautiful. Ah, uh -huh. continue. <laughs> Su perro es hermoso. Ah. Uh -huh. Dígamelo, en inglés. Her. Dog beautiful. Okay, her dog beautiful. Le faltó el is. Ahí está en el chat. Her dog is. Okay. The dog is beautiful. Okay. Yes. Thank you, Fatima, for your participation. Jenny Santos, are you ready? Um, my work. Um, weekend. Okay, my sister works on weekends. Yes, thank you. Muy bien, muy bien. Okay, seguimos. Kevin, go ahead, Kevin. Uh, my daughter take her break, her snack right now. My daughter take her snack right now. Okay, sería my, my daughter is taking, porque es en este momento. Is taking, okay? Yes, excellent. But who saw my daughter? Is the point of the of the class? My daughter, okay? Excellent, Kevin. Sigamos, Jasmine. Hi. Hi. In, is that your dog? Sorry. Is that your dog? Hmm. La segunda palabra no la, no la, no la entiendo. La segunda palabra. Duck. Duck. Uh, ¿Es ese tu perro? Oh, es una pregunta. Ese. Ajá. That is. Hola. Ese, ese es tu perro, dijo. That is your 
dog. Ayos na yung chat. That is your dog. That is your dog. Okay. Muy bien, muy bien. Seguimos. Thank you very much. Anabel, help us please. My mother cooked the chicken for my brother. Repeat, please. My mother cooked chicken for my brother. Cooks, cooks. Cooks. Okay, cooks chicken for my brother. Okay, Lisandro, go ahead. Excellent, Annabel. Thank you, Annabel. Um. My job, my job is killing me. <laughs> okay. I'm sorry, Sandro. Your job is killing you. Is eso suena triste. That is sad. El rey Arturo, King Arthur, Rafael Arturo Morales. No, I think he's not available. Gabriela. Escucha. Oh, yes, Rafael, hi. Mm, my cousin is a soccer player. Okay, okay. My girlfriend is a soccer player. Muy bien, muy bien, excellent. Seguimos, let's continue with Gaby Gasquez. Ahorita. Yes. Hip soccer and your house. Repeat, please. He plays soccer in your house. Yes, he plays soccer in your house. The example is perfect. Thank you, right? Uh, sorry, Walter. Microphone, Walter, I'm sorry. They're, they're watching TV with their coaching. Cousins. 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 Co cousins. 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 They are watching TV. No. ¿Qué dijo? TV, right? No? Or a movie. What? Watching TV. Oh, okay. They are watching TV with... Okay. okay. Ellos miran televisión con sus primos. Yes, with their cousins. Perfect example. Yes. Thank you. Thank you. Muy bien. Muy bien. Yesenia? My sister is teacher. My sister is a teacher. Okay. Is a teacher. Okay, muy bien, muy bien. My sister is a teacher. Marito, your name. Your microphone is off. Marisa, your microphone is off. No, su micrófono está apagado. No le escuchamos. She loves her brother. Okay, she loves. Love. She loves. Her brother, okay. That's what she said. She loves her brother. Okay. And... Uh, Okay, okay. Maritza, thank you very much. Diego, we finished with you, right? Yes? Diego? Yes, okay. Nancy, no. Nancy hasn't practiced, I think. Nancy, have you? Yes. Okay. Then we have we have finished with everyone. Hemos terminado con todos. Let's continue. Vamos a seguir siempre hablando de posesión pero no más de los adjetivos posesivos. Okay. Acá está. Observen, dice, possessive form of nouns. Forma posesiva de los sustantivos. Forma posesiva de los sustantivos. Okay. Ya no estamos con my, con your, con his y her. Vamos a cambiar un poco la, la temática. Ok. Y hablaremos de esta coma que está acá. Más bien, de estas dos que están acá. Let me explain this to you. Tenemos, we have apostrophe, apostrophe S. And we have S, 
apostrofe. ¿Cuál es la diferencia y qué significa esta vaina? Fácil. Significa de. Es apóstrofe con S o esa S con apóstrofe significan de. ¿Ok? De. Ejemplo en español, el carro de Mauricio. El carro de Mauricio. En inglés sería Mauricio's. Okay. Usamos Mauricio, luego esa coma y la S. Mauricio's car. Así de fácil. Que solo, solo, son tres, solo son dos palabras. Mauricio con la comita y la S y, la, y el carro. Mauricio's car, que significa el carro de Mauricio. Ok. So, basically, basically, apostrophe S, possession. And S apostrophe, possession. In Spanish, they mean or it means de. Repito, en español significa de. Apostrophe S significa de. S apostrophe también significa de. Significan lo mismo, pero se usa en un contexto diferente. Más bien en cantidad, hablando de cantidad, plural y singular. Ahora acá está. We use apostrophe S or S apostrophe to express possession, relationship, and ownership. Lo mismo de lo anterior. Para posesión, relación y propiedad. Ownership es propiedad. Ahora observen el ejemplo. I drive my father's car. ¿Qué significa father's car? ¿Alguien padre. sabe? El carro de mi padre. Ok, no, solo father's car. Father's car. ¿Y el carro de mi papá? Carro de papá, ok. El carro de papá. Pero si decimos I drive my father's car, quiere decir yo conduzco el carro de, de mi papá. Padre. O de mi padre. Muy bien. Exactly, exactly. Ok. Y observen cómo va. Tenemos papá, luego la coma con la S y luego el objeto que yeah, poseemos sí. o que posee ¿Sí? papá. Yeah, sí. Ok. Another example. No, no. Observen lo que va. ¿Cómo sería en español? I drive the car of my father. Yo manejo, dice, o conduzco el carro de mi papá. También se puede usar esa estructura que está abajo en paréntesis con color celeste. Sí se puede usar. Sí. No es muy común, más que todo se usa en libros cuando pues, escritores o autores usan muy bien eso, eso de I drive the car of my father. Okay, seguimos. Otro ejemplo, dice, she wants to buy her parents' house. She wants to buy her parents' house. Okay. ¿Qué quiere decir este ejemplo? She wants to buy her parents' house. ¿Alguien sabe? Ella quiere comprar la casa de sus padres. Exactamente, exactamente. Thank you, Nancy. Amazing. She, ella quiere comprar la casa de sus padres. Noten la diferencia de la primera y la segunda. Me refiero a la coma y la S. Ok. Parents. Está la S con la coma. Explico rápidamente. Si es solamente una persona... Hay excepciones, por supuesto. Uh, si es solamente una persona, usamos la comita con la S. Si son dos personas, dos o más, usamos la S y la coma al final. ¿Ok? Singular, coma S o apóstrofo S. Plural, S apóstrofo. ¿Ok? Pero veamos más acá. Esto aparece en el libro Possessive Nouns, Our Teacher's Name, el, el nombre de nuestro maestro, Pedro's Address, la dirección de Pedro, Melissa en Dora's Last Name, los apellidos de Melissa y Dora. Ok, muy bien. Ahora, más ejemplos. Dice, dice reglas de los posesivos, o, perdón, reglas de los sustantivos posesivos. Esta que está acá es la regla número uno. Hay cuatro reglas, ¿ok? Dice, agrega apóstrofe más, perdón, sí, sí, apóstrofe más S a la mayoría de nombres singulares, de nombres y sustantivos singulares. Add apóstrofe S to most singular nouns and names. 
agrega, dice, apóstrofe más S a la mayoría de nombres y sustantivos singulares. Ejemplo, tenemos sister, doctor, mom, Juan, Cecilia, Julio. Si explicamos el apóstrofe, sería sisters. Tenemos que pronunciar una extra sílaba. ¿Ok? Una sílaba extra. Quiere decir que esa S hay que decirla sí o sí. ¿Ok? Y sería de esta forma. Sisters. Ok. Suena como plural, pero no es, es plural. Depende del contexto. Doctors, moms, Juans, Cecilias, Julios, Mauricios, Walters, Antonios, Nancys, etc. Ok. Sí, así va. <ríe> ok. Esa que está ahí es la regla número uno. Ok. ¿Alguien podría darme un ejemplo? Marías. Ajá. No, no, no. Ejemplo completo. Ah. Ajá. ¿Alguien? Ok. Observe un ejemplo en el chat. Walter dice... Hola, Walter. Ajá. Walter loves Mauricio's wife. Oh, no. Dice, Walter ama a la esposa de Mauricio. Okay. Ese sería un ejemplo completo. Walter loves Mauricio's wife. Muy bien. Esa es la regla uno. Repito, regla uno. Le agregamos la S, perdón, el apóstrofe más S a cosas o personas que son singulares o nombres singulares. Nombres como Juan, Cecilia y Julio. Ahora, segunda regla. For plural nouns, we add apostrophe S. Para, para sustantivos plurales, agregamos S más apóstrofe. Ejemplo, tenemos teachers, students, secretaries, parents, twins. ¿Qué es twins? ¿Saben qué es twins? Engineers and employees. Teachers, maestros, students, alumnos, secretaries, secretarias, parents, padres. Twins, gemelos, uh, engineers, ingenieros, employees, empleados. Todas las palabras están en plural. Okay. Entonces, aplicaremos, o básicamente, pongámoslo de esta forma. Si la palabra está en plural, solo pongamos en la comita y listo. Okay. Ahí está. Teachers, en este caso no se pronuncia, porque ya está agregada. Teachers, students. Secretaries, parents, twins, engineers, and employees. Okay? Muy bien. Tercer, tercer ejemplo dice nombres, nombres. Okay, aquí vamos con nombres de personas. Nombres que terminen en S. Names that, names that end in S. Tenemos Carlos, Marcos, Lucas, Jeremías, Ulises, and Luis. Esa opción. Tenemos dos opciones con estos nombres. Solamente el apóstrofe. Ok. Ahí está Carlos, Marcos, Lucas, Jeremías, Luis, Ulises y Luis. Y en ese caso tenemos que agregarle, o oh, perdón, este, pronunciar una sílaba extra, como que digamos que hay varios Carlos. Por ejemplo, Carlos es. Carlos es. Marcos es. Lucas es. Jeremías es. Ulises y Luises. ¿Ok? Sería de esa forma. Para mostrar posesión. ¿Ok? Tenemos unos, no, unos sustantivos irregulares que son person, child, man, and woman. ¿Qué significa person? Child, man, or woman. ¿Alguien sabe qué significa child? Niña. Mujer, hombre, exactly. Child es niño, woman, mujer. Ok. Si es, si es singular, apóstrofe es persons, childs, men's, and, wom and women. Si es plural, sería igual. Peoples, children's, men's, and women's. 
men's and women's. Okay. Objetos inanimados o cosas que no se pueden mover. Por ejemplo, la pared de la casa. ¿De palabra que La pared de la casa, eso es inanimado. No hay ninguna posesión. No se puede aplicar. Por... The wall of the house. Okay. The wall of the house. Okay. La pared de la casa. The door of the house. La puerta de la casa. Okay. Do you have any questions, people? Preguntas. Preguntas. Do you have any questions? Okay. Vamos a sacar entonces al chat rápidamente. Vamos a regresar. En el chat voy a colocar unos adjetivos. Tengo un segundo para escribirlos. Ok, en el chat les he mandado unos adjetivos, no sé si los pueden ver. Tired, sleepy, happy, sad, cold, thirsty, old, and hungry. Si no saben qué significa una palabra, me avisan. Okay. Lo que haremos, seguiremos esta estructura que les voy a poner en el chat. No, más bien se las voy a explicar acá y se las mandaré por el chat también. Vamos todos a crear un ejemplo, examples, con los adjetivos que están en el chat. No sé si los han visto. Okay. Acá pondré uno. Por ejemplo, diremos, usaremos esta, esta estructura. Teresa. Ok, acá. Usaremos el nombre con el, el apóstrofo, así como está acá. Ok. Digamos, Teresa's father is tired. El papá de Teresa está cansado. Quiero que usemos esta misma estructura. Ok. Usamos el nombre, luego una persona o un animal y luego el adjetivo describiendo a la persona o el animal. Otro ejemplo podría ser o es Edwin's, ahí está, dog. Observen, el perro de Edwin, Edwin's dog is big. ¿Qué significa big? Grande, ok. El perro de Edwin es grande. Edwin's dog is big. Sigamos la misma estructura. Rosas, Rosas Snake, la serpiente de rosa, dice. Rosas Snake is black. La serpiente de rosa es, es negra, ¿ok? Entonces, seguimos esta estructura usando los adjetivos que están en el chat para poder crear un ejemplo y que no nos compliquemos mucho. Se los he enviado los ejemplos al chat también para que los puedan ver. Ahora les voy a dar uh, dos minutos para poder generar ese ejemplo. Two minutes. Dos minutos. Ok, guys, iniciemos. Solamente un ejemplo, ok. Cualquier persona poseyendo, poseyendo no de persona, otra persona o animal. Ok. Tengo un segundo. <coughs>
Okay, I'm back. Bear with. When you finish, please let me know. Me avisa cuando termine. Yo tengo uno, no sé si es. Está correcto. Ok. Escuchemos. The house in the Marias is old. No. 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 Ok. Primero va María, luego el objeto que posee María. Mm -hmm. Ok. Yes. Está casi, casi la idea. Casi, casi. Yes. Aquí tengo una, teacher. Ok, Brian, compártela. Person, person, the dog is happy. Igual, el mismo error, es al revés. Eh. Herson's, Herson's dog. Ajá, uh -huh. Herson's dog is happy. Ah, ok, el perro de... De, de, de Herson. Eh, es feliz. Es feliz. Yes. Ah. Ok, Herson's dog is happy. Muy bien, muy bien. Ok. Sí, tengo una, no sé si. Ok. Eh, Cecilia Raúl Happy. Repítala, repítala. Cecilia Ra Raúl Happy. Cecilia. Corre. No sé cómo se pronuncia. Corre. Ah, Corre. Sí, pero no, no está usando la posesión ahí, tiene que usar. Tiene que usar la, la posesión, que es con la, con la apóstrofe y la T. Tiene que usar Cecilia, luego de Cecilia tiene que usar un objeto que posea Cecilia. Más bien, una persona con, una persona con quien se relaciona Cecilia. Teacher. Hola. I, I hear, uh... Yo tengo una. Yes. Yo tengo una que así, pero me está bien. Eh, a ver, decía, José, José's cat is little. José, cat. José's cat. 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 Ajá. Is little. Ok. El, cat, el gato de José es pequeño. Eso quiere decir o carro, dice. Sí, correcto. Mm, car, car. Eso quiero decir yo. Carro quiere decir car. 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 Gato. Oh, gato. Cat. No. Ok, cat. No. no. Cat. 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 Ok, ok. I get it. I get it. All right. Muy bien, muy bien. Sure. Yes. Do you have one? I have one. Okay, Nancy. Okay, garden is amazing. Come again, please. I I didn't I didn't get it because of the car. Carro que pasó no 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 Kate, garden is amazing. Okay, okay. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you for your example. Let's continue. Sigamos, sigamos. Uh, wait, wait, Diego. Espera, Diego. Kevin, repítalo. Kevin's car is silver. Ok, Kevin's car is silver. Ok, el carro de Kevin es plateado. Muy bien, good example. Good example. Diego, okay. Teacher, yeah. Diego, what? yo tengo una. Ok, primero Diego, luego Walter y luego Fátima Concepción. Ok. Diego, iniciamos. Maria's old is old. Ok, Mauri, Maria's old is old. Ok, sí. El búho de María está, está viejito. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Walter. Micrófono, Walter. Micrófono, micrófono. Raúl's car is black. Ok, Raúl's car is black. Excelente example. Yes. Yes. Okay. Fátima Concepción. 
Go Papá, ahead. yo ya puedo ponerle este. Este es el Marlenis son is hungry. Ugly, feo. Mire cómo le digo. <laughs> hungry, hambriento, hungry, ¿verdad? <laughs> ok. Repítelo, Fátima, repítelo, repítelo. Marlenis son is hungry. Hung, hung, hungry. Hungry. No, es con, suena como a, ah, hungry. Hungry. Ajá, mucho mejor, hungry. Ok, Marlene's son is hungry, ok. El hijo de Marlene está hambriento o tiene hambre. Ok, ¿quién más tiene ejemplos? Continúen compartiendo, yo estoy escuchando, yo les escucho, ok. Guys, continue. Carlos. Ok. Carlos. Y, luego, y luego Rafael. Sorry. Carlos Cat is yellow. Ok. Carlos Cat, el gato dijo, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Yes. Carlos Cat is yellow. Amarillo. El gato. Okay. Yes. El gato amarillo. <laughs> Nunca he visto una amarilla. <risa> eh, yo tenía una amarilla. No, imposible, imposible. No se ve la cosa. El gato ah, amarillo. Ah, 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 <risa> ok, ok, excelente, excelente. Rafael. Ok. Eh, Nelson, a chill, I'm happy. Nelson. A chill, I'm happy. Nelson's child. El hijo de Nelson dijo, ¿verdad? O el niño de Nelson. Niño. Sería Nelson's, Nelson's child. Child. Uh -huh. I'm happy. Is. Estoy feliz. Uh -huh. Is happy. Nelson's child is happy. Muy bien, Rafael. Thank okay. you. Nos hace falta Gab Gabriela, Jasmine, Yesenia, Jenny. Nos falta Lisandro, Lisandro también. Antonio, que también creo que lo falta. Um, yo hice una, pero no sé si está bien. Ok, go ahead. Um, Rosa, un brother is happy. Rosa. Rosa, brother is, is happy. Ok, Rosa's brother sí. is happy. Sí, el hermano de Rosa está feliz. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Thank you, thank you. Okay. Let's continue. Yes, people, continue. Si usted puede escribir uno más, uno extra, está bien, lo puede hacer, ok. Entre más práctica, mucho mejor. Remember. Ver, quiero hacer uno, tal vez combinado, estaba viendo. Ok. Oscar's cats are sad and hungry. Ok, repítalo. Oscar's cats are sad and hungry. Ok, Oscar's cats, los gatos de los gatos, ¿verdad? Dijo oh, el gato de Oscar. Sí. Este es hungry. 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 Hungry, ok. Ahí está en el chat. Oscar's cats are hungry and. ¿Qué más dijo? Y. Sad. Sad. Ok. Tienen hambre y sueño. No, tienen hambre. Tienen... Sí, sí, sí. Okay. Hambriento. Sí. Están hambrientos. ¿Qué es lo que van a querer? Ok, muy bien, muy bien. Excelente, Diego. Good well, example. Y... Yes, Antonio, of course. Ah, me costó un poquito. Ok, it's ok. Um, Kenia's husband is sleeping. Sleeping. Sleepy, sleepy. Sleepy. Ajá, ok. Kenia's husband dijo, ¿verdad? Kenia's husband. No sé si está correcto. Yes, yes, yes. El esposo de Kenia. Está, está, tiene sueño, dice usted. Ajá. Yes. 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 Lo escribo en el chat. Para que lo puedan ver. Ok, ah. Kenia's husband is sleepy. Ok, muy bien, muy bien. Los que siguen, los que hacen falta. Ok, Marisa. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Pero yo voy a pedir, María, María, sister is happy. Marías, Marías, con apóstrofe. María. Okay. Marías, 
sister is happy. Okay, muy bien. Thank you, thank you. Yesenia, do you have the example? Yo tengo una. Reinas. Okay. Reinas TV is big. Repítalo, repítalo. Reinas TV is big. Okay, Reinas TV is big. The example is perfect. Yes, Yesenia, thank you, thank you. Brian, comparte su ejemplo, el segundo que tenga, el tercero, el cuarto, no lo sé. Aquí tengo uno, no sé si sería bueno. Sofía's Egly Fly Hat. Repítalo. Sofía's eh, Egly Fly Hat. Eh, Águila, no sé cómo se pronuncia. Eh, Eagle. Ahí, Eagle. Eagle, ahí está. Sí, yes. Sofía's Eagle, Eagle Fly Hat. Flies. 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 Flies high. Fly high. Yes, teacher. In the chat, flies. Flies high. Yes, yes, teacher. Okay, muy bien. Vuela alto. Excelente, excelente, excelente. Let's continue, Lisandro. Juan's cell phone is new. One's cell, one's cell phone is new. My cell phone is not new. Sad. Oh. My, people, my cell phone is very old. Yes. Yes. I'm going to buy the new iPhone 14. Compraré el iPhone 14. Pero en unos cinco años, cuando tenga barato. <laughs> Ahorita no está muy caro. <laughs> impossible, impossible. Okay. Uh, ¿Quién hace falta? Who is missing? Nadie? Okay, está bien, muy bien, muy bien. Oh, now, do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Okay, muy bien, muy bien. Ahora, haremos lo siguiente. En el chat he colocado una pregunta que dice, what do you do? ¿Qué significa esa pregunta? What do you do? ¿Alguien sabe? También se puede. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? También se puede decir las que, la que les mandaré enseguida. Okay. What do you do? What do you do for a living? Que es la más común. Significa que te dedicas o qué haces. Ok. Pero podría decir a qué te dedicas. Usaremos esa pregunta en un segundo. Okay. Vamos acá. Haremos grupos individuales de tres o cuatro personas, de tres, de dos o tres personas. Okay. Y en esos grupos vamos a formar, escuchemos, en esos grupos vamos a formar una conversación presentándonos como hello, hola, hola, ¿cómo estás? How are you? Okay. What is your name? My name is. Si pueden escuchar del letreo, del letreo también, ok. Básicamente será una conversación corta presentándose, ok. Yes. Yes. Ok. A las, a la, eso lo haremos en siete minutos. Así que una vez que lleguemos al grupo o a los grupos individuales, pongámosle pila para poder hacerlo rápido. Eh, ¿De cuántas oraciones podría ser? Vamos a... uh, no sé, unas cinco, cinco o, o, oraciones. A fin de que participen los tres. Ah. Ok. Una vez cada uno. Ok. Tendrán alrededor de, de seis a siete minutos para poder hacerlo. Ok. A las siete y cincuenta y dos los traeré de regreso acá. Ok. Les caerá la notificación en este momento. Y aceptémosla. Espérenme. No, esa no, esa no. Espérenme, espérenme, espérenme. No, no, no. Me equivoqué. Le puse uh, solo tres grupos, dice nomás. No sé quiénes se unieron. Regrese, voy a regrese, regrese. ¿Quiénes se fueron? <ríe> Algunos se fueron, mire. Vamos a volver a hacer. <ríe> sorry, sorry, los que se fueron. Se fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. seis, seis, seis. Mándele el grupo de WhatsApp que se conecten de nuevo. Sí, ahí lo voy a hacer. Thank you. Good, good idea. Thank <laughs> you. 
el excusa. Ok. Los que están please quiere decir please con, con signo de admiración. Uh -huh. <risa> ya les cayó. Aún no ha regresado. Dos segundos, dice acá. Ok, ahora. <risa> Es que no leyeron de unirse a los pequeños grupos. Sí, sí, I'm sorry, I'm sorry. Es que me equivoqué acá en esta parte. Lo siento mucho. Okay. Okay, ahora sí estamos listos. Ok. Ok. Vamos, pues sí. Let's go, let's go. Unirse. Hi, Arabel. ¿No recibió la notificación? Sí, se me fue el inter. Pero lo, lo moveré por otro grupo entonces. La... Sí. Ahí está. Este libro, este libro creo algo así. Lo malo es que solo nos dio siete minutos para hacer la conversación entre tres. Sorry.
Y ya se está uniendo. <risa> eh, no, pues sí. Este, Podríamos hacerla ya, ahorita, ya, rápido. Una conversación entre los tres. Solo digan uh, hola, hola, cuál es tu nombre, cuál es tu nombre. Y digan nice to meet you, nice to meet you, and bye. Nice to meet you too. Ajá, Pero, exactamente. Ajá. Solo eso, así de corto. Yes, yes, sure. Muy corto. Ya tenemos un minuto. See you later. ¿Qué es? ¿Qué es Antonio? Él es Antonio. Entonces usted le va a contestar a Antonio. Nice to meet you. Antonio, ¿cómo estás tú, Antonio? Y él, va, y él le va a responder. Nice to meet you. Entonces, lo que tengo que decir yo es: Hello, mejor voy a decir hello, Brian. ¿Qué? Te voy a decir My hello, name Brian. Is... Uh -huh. My y, name él, is... y usted va a decir: Hello, Brian. Hola, Brian. Nice to meet you. No, no, así. Ella My va a decir: is... Hello. Mauri, esperen. Repeat, repeat. Hello, Brian. Va a decir usted: va. Hola, Brian. Y usted va a decir, my name is Fátima. Yo me llamo Fátima. Y yo le voy a contestar, hello, Fátima. My name is Brian. Y yo le voy a decir, hola, Fátima. Mi nombre es Brian. Turbio. ¡Ah! Pues solamente cuatro líneas Hi, I'm here. Aquí estoy. Hola, hola, hola. hola. Kevin, hola. No, no terminamos. Okay. Muy Solo vengo a chequear, ¿ok? Ah, ok. Ah, pues ahí, aquí vamos, más o menos. Y rápidamente me retiro, honestamente me retiro. Goodbye. Ah, okay. ok. Yo creí que habíamos regresado a la, a la sala principal. No, aún no, ya casi. Okay. Eh, espérate. Hay uh, instrucción. Instructores, instrucción, instrucción. Uh -huh. Sí, ok. Uh, sería. I. I, I, am. I am. Uh -huh. Okay, I am a uh, instrucción, ok. And you? I am an operator in Lindsberg. Okay. Okay, thank you. Nice to meet you. Creo que estamos un poco listos, ¿no? Algo es algo. Let's go back, let's go back. Hello. Hi, everyone. Hi. Hemos regresado. Ok. Hi. Vamos a iniciar. Si no terminaron, improvisen. <ríe> ok. Vamos a iniciar con los más sonrientes. Sonriente. Antonio, Brian y Fátima. <ríe> dele, Fátima, dele. Bueno, ahorita. Ok. Hello, my name is Fátima. Hello, Fatima. My name is Brian. He is Antonio. Nice, nice to meet you, Antonio. Nice to meet you too, Fatima. How are you? I'm fine. It's cool. <laughs> Okay. It's okay, it's okay. Está bien, está bien, okay. La energía es lo bueno, lo bueno, okay. Seguimos con el grupo de Anabel. Anabel, hi. Hello. Hello. Creo que aquí iba yo. Okay. Um, Rafael, creo que también. All right, all right. Iniciemos. Y Maritza. Uh, hello, Maritza. 
Uh, no, sorry, sorry. Hi, my name is Nancy. Uh, what is your name? Hello. Uh -huh. Creo que el, micro, el micrófono lo tiene apagado ella. Hello, Marucha. My name is Walter. Hello, how are you? Uh, I am fine. Ya me perdí. Oh no. Buenas noches. Ok, esto ok, no pasa nada. Okay. Teacher, no, eh, teacher, es que el, el, el grupo era entre Rafael, ah, Marisa y, y Anabel. Creo que dijo que Anabel, el grupo de Anabel va. Ajá. Vaya, y nos, nos, nosotros éramos. <ríe> sorry, sorry. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay. People, uh, sí, casi no hubo tiempo. Tiene razón, tiene razón. Ok, muy bien. No pasa nada. No le okay. vemos. Yes, it's, it's fine, it's fine. All right. Vamos a detenernos porque ya casi, ya casi es hora. Y acabo de recordar que no, no, no tomé asistencia al principio. Lo haremos en este momento. Ok. Vamos a iniciar. Let me take it. Creo que todos estamos conectados antes. Sí, sí, todos estamos. Ok. Say present or, or presente or here cuando diga su nombre. When I say your name. Yeah, acá está. Okay. Anabel de, uh, del Carmen Fuentes Borjas. Present. Brian Alexis Ramírez Murcia. Here, teacher. Yes, thank you. Carlos Noé Escoto Rodríguez. No, I think he was not here. Fátima, perdón, Diego Ernesto Vanegas. Campos? Present. Yes, thank you. Fátima Concepción Figueroa de Solís. Present. Yes, thank you. Fátima Maricela Flores Ramírez. Here, teacher. Yes, thank you, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez Lemos. Gerson Josué Rodríguez Medina. José Antonio Ramos Escobar. Gabriela dijo y no pude contestar. Aquí yes, estoy. Yes, yes, Gabriela. Thank you, thank you. Juan Carlos Merino Palacio. Present. Present teacher. Yes. Kevin Stanley Ayala Ayala. Present. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Present. Ok. Maritza Yamilet Yamilet Alfaro. Present. Yes, thank you. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto. Present. Ok, thank you, thank you. Let's continue. Victor Manuel Cuellar Mendoza. Walter Manuel Reyes Campos. I'm here. Thank you. Jasmine del Carmen uh, Vázquez López. Presente. Thank you, Jasmine. Jenny Cristi Santos Calderón. Present. Y por último, Yesenia Emile Portillo Chacón. Present. Ok. Muy bien. Hemos concluido. Hemos concluido. Ok. Para el día lunes, bueno, tratemos de tener la, la plataforma completa. Remember, the platform. Ok. Siempre chequeo, chequeo cómo van con su progreso en la plataforma. Así que, si no han trabajado aún, hagámoslo, hagámoslo, porque es muy importante para poder continuar en los siguientes módulos. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una pregunta. Ok. Podríamos las tareas eh, entre la semana, sábado y domingo. Yes. 
se, se, revisa, se revisan cada, cada viernes, ¿ok? Hasta ahora tenemos que tener completa hasta el número, número cuatro. Si sí se puede avanzar fin de semana, ¿ok? Y también se puede adelantar. Tenemos ¿Hasta, que, qué módulo, hasta, que, ¿Hasta qué Hasta qué? Hasta qué cuatro. Teacher. Hasta el cuatro. Sí, tarea número cuatro, así es. Dime un segundo acá. Completo. Jenny, ¿tenía una pregunta, Jenny? ¿Tenía pregunta, Jenny Santos? Eso, eso quería preguntar, que como yo veía que yo vi hasta la, hasta la tarea cuatro, y ahí vi que podía seguir la tarea cinco, entonces pensé que... Sí, que sí. O sea, yo sé que hasta la cuatro, vamos ahorita. Ajá. De hecho, se puede, se puede hacer todo, todo de un solo. <ríe> todo, 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 todo. Pero el punto es hacerlo después de la clase, después de practicar, practicar en la clase, practicar en lo escrito en esa parte. Okay. Okay. ¿Más preguntas? Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Okay, muy bien. Es hora de, la, de largarnos. Okay. Es hora de irnos. Okay. A dormir. Y a disfrutar las vacaciones, dos días de vacación, en mi casa. No, los que trabajamos no, los que trabajamos mañana no. Sorry, people, I'm sorry, lo siento. Okay. Bueno, pásenla bien este fin de semana, descansen, nos vemos el día. No, pobre tío. A la misma hora, ok. Se cuida, se cuida mucho, buenas noches, good night, and see you on Monday. Good night, good night. Bye, bye, everyone. Bye. Bye, bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.
¿Mm? No, ahorita. 